बिस्मिल्लाम असल स्टूडेंट्स एजुकेशन विद एयर चैनल में खुश आमदीद एम टी एच वन वन की सीरीज़ का आज है लेक्चर नंबर फोर्टी और इसमें हमने पढ़ना है एलोपीटल रूल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली क्या मस्ट है पेपर में ज़रूर आता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को बेल आइकॉन पे भी लाजमी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं इसके अलावा अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स ट्विटर ग्रुप्स इंस्टाग्राम सब पर आप लाजमी शेयर किया करें अच्छा आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो एलोपिटल रूल एंड ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है इंटरमीनेट फॉर्म ऑफ टाइप इन्फिनी बाई इन्फिनिट इंटरमी इन डिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप जीरो और इन्फिनिटी इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप जीरो डिग्री और इन्फिनिटी डिग्री और फिर वन की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक अच्छा एक एक उन्होंने एक फॉर्म दी हुई है सिंपल फॉर्म तो इसमें जो है वो आपको दो तरीक़ों से एग्जाम्पल है इसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि एलोपीटल रूल क्या है और किस तरह है ये इम्पॉर्टेंट भी है पेपर में लाजमी भी आता है एक छोटी सी एग्जाम्पल देखेंगे उसको सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये रूल क्या है और इसे अप्लाई करने का क्या तरीका है कार है ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है वही जो हमने लास्ट उसमें की हुई है लेक्चर्स में वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू टू एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस टू हमने लिमिट अप्रोच की फिर सिंपल सी फॉर्म है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया एक्स प्लस टू लिमिट अप्लाई कर दी टू प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास आगे फॉर्म ये जो है ये हमने सिंपल फॉर्म से क्वेश्चन हल किया है जिसमें अलजब्रिक फार्मूला लग गया यानी अलजब्रिकली तौर पर हल किया लेकिन इसको हल करने का तरीका ये नहीं होता एलोपिटल रूल में हल करने का तरीका ये होता है कि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं एलोपिटल रूल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं जैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स केयर माइनस फोर एक्स माइनस टू इसमें हम किसी भी तरह का कोई अल्जब्रिक फार्मूला या किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं पुट करते बल्कि सीधा हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स की जगह पर टू पुट कर दी एक्स केयर माइनस फोर टू माइनस टू फोर में से फोर का टू में से टू का जीरो 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 बाय जीरो ऐसी फॉर्म पर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर जो फॉर्म होती है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यही एलोपिटल रूल होता है और एलोपिटल रूल जो है उसकी क्या जो है वो जो है लिमिट्स हैं फॉर्म है या इसकी क्या थ्योरी है वो हम आगे चल के पढ़ते हैं लेकिन आपको यहाँ पे अप्लाई बताने का तरीका ये है कि बताने वाली सबसे अहम बात यही है कि कोई भी हमारे पास एग्जांपल दी हुई होती है उसको सॉल्व करना चाहिए अलजब्रिक फॉर्म से हल करने का तरीका एक पुरानी बात होती है कि इसको हमने अलजब्रिकली हल किया अलजब्रिकली हल करने के बाद हमारे पास इसका आंसर फोर आ गया जैसे लास्ट लेक्चर्स में किया लेकिन इस पर क्या होता है इसमें हमने करना होता है एलोपिटल रूल में हमने डायरेक्ट जो है वो लिमिट अप्लाई करनी होती है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर हम आते हैं लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर जीरो से बाय जीरो फॉर्म आ गई है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती समझ आ गई और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एम में लाजमी पूछे जाते हैं कोई भी आपको फॉर्म दे दी जाती है फिर वो पूछते हैं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं तो फिर आप उसको आंसर बताने का क्या तरीका होता है कि अकॉर्डिंग टू वो पूछ सकते हैं कि एलोपिटल रूल के इस किस्म की एग्जाम्पल में जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं और फिर आप उससे जो है वो एलोपिटल रूल के थ्रू फ़ौर हम लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल के बताएंगे कि इस चीज़ में जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं करती अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर फोर आया वो एक आम अलजबरिक फॉर्म से को हल करने के बाद आया अंडर स्टूड अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एलोपिटल रूल है वो असल में चीज़ क्या है इसके बारे में हम अब कुछ अच्छे तरीके से जानकारी करते हैं एलोपिटल रूल फॉर जीरो बाय जीरो ये होता है कि फ़र्ज करें कि हमारे पास कोई भी लिमिट दी हुई है और यहाँ पे मैंने जो है वो लिमिट लिखी हुई है मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन है इसमें एलोपिटल रूल में ये होता है कि जब भी आपके पास कोई दो फंक्शंस दिए हुए हैं लिमिट के साथ तो उसमें क्या करते हैं हम उनका डेरिवेशन ले लेते हैं तो सिंपल सी चीज़ है क्या करते हैं कि लिमिट एफ का डेरीवेशन और जी ऑफ एक्स का डेरीवेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं कि इसमें हमने ये करना होता है कि सबसे पहले हमने लिमिट चेक करनी होती है कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनाती है या नहीं अगर वो नहीं बनाती फिर हम एलोमीटर एलोपिटल रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे अच्छा इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी जैसे अब ये देखें इंटरमीडिएट फॉर्म ये है कि आपका आंसर अगर इन्फिनिटी में आ जाता है या वन ओवर इन्फिनिटी में आ जाता है तो फिर अगर इसमें आंसर आ जाता है तो फिर हम एलोपिटल रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे मिसाल के तौर पे अब मैंने लास्ट क्वेश्चन जो किया था तो इसमें मैंने पह
जो है वो इंटर इंटीडर्मिनेट फॉर्म सॉरी मिक्सर हो गया तो इंटर इंटीडर्मिनेट फॉर्म अप्लाई बनती है या नहीं ये बताना है जब हम एलोपीटल रूल अप्लाई किया तो हमें पता लगे ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रही इसका मतलब है यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो पहला स्टेप जो है वो एलोपीटल रूल का वो यही है कि आपने सबसे पहले लिमिट देखनी है कि आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाती है या नहीं ठीक है अगर वो बना देती है तो फिर ठीक है अगर फिर हम एलोपीटल रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर वो नहीं बनाती जैसे लास्ट में फोर आ गया था तो फिर हमने एलोपीटल रूल इस्तेमाल किया अच्छा फिर हम क्या करते हैं दूसरा स्टेप होता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स का अलहदा अलहदा यानी ऊपर वाले की डेरीवेशन अलहदा ले लेते हैं नीचे वाले की डेरीवेशन अलहदा ले लेते हैं फिर हम क्या करते हैं लिमिट फाइंड करते हैं इनकी डेरीवेशन का जो डेरीवेशन आती है फिर हम उसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं लिमिट फाइंड कर देते हैं अगर लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में है तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा किसके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के सही है ये तीन स्टेप्स हो गए अब इसी एग्जांपल जो लास्ट वाली थी हमारे पास उसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि और हम स्टेप वन को सॉल्व करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू एक्स केयर माइनस फोर एक्स माइनस टू इसी लिमिट को हम फार्म एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं कहते हैं कि देखें चेक किया हमने टू का स्केल लिया माइनस फोर टू माइनस टू फोर माइनस फोर टू माइनस टू हमारे पास क्या आ गया जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई हमने क्या किया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देख लिया जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई अब हम क्या करेंगे लाओ नाओ अप्लाई एच रूल अब हम क्या करेंगे एच रूल अप्लाई करेंगे यानी एलोपीटर रूल अप्लाई करेंगे इसी के ऊपर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है जीरो बाय जीरो वाली फिर हम बनाएंगे एच रूल इस्तेमाल करेंगे एल एच आर रूल जो यानी एलोपीटल रूल है उसे उस सूरत पर इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी जब हमने ये अप्लाई किया तो हमने क्या किया जो हमारे पास आती थी लिमिट की फॉर्म जैसे हमारे पास क्वेश्चन था इसके ऊपर हमने डेरिवेशन की यानी एक्स केयर माइनस फोर और एक्स माइनस टू की हमने डेरीवेशन की जब हम इसकी डेरीवेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टू एक्स माइनस जीरो और वन माइनस जीरो किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 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 एक्स कैसे आ गया एक्स स्केयर की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है टू एक्स होगी फोर जो है वो कांस्टेंट है जीरो और एक्स की डेरिवेशन वन और कांस्टेंट ही जैड डेरिवेशन क्या होगी जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये क्या आ गया टू एक्स ओवर वन और हमारा आंसर क्या आ गया टू बाई टू यानी टू बाई टू कैसे आ गया एक्स में हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आ गया टू इज इक्वल टू फोर आ गया अंडर अच्छा नेक्स्ट था हमारे पास कि हमने जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता उसमें हम क्या करते होते हैं डेरिवेशन ले लेते होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स एक और एग्जांपल है ठीक है उसको भी हम देखते हैं टू एक्स एक्स है अब इसकी हमने डेरीवेशन की बजाय हमने क्या किया एक्स में हमने लिमिट अप्लाई कर दी टू की पा टू के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा जीरो साइन जीरो हमेशा जीरो के इक्वल होता है तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई यानी ये भी इन डिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है फिर हम क्या करेंगे एलोपीटल अप रूल अप्लाई करेंगे एलोपीटल रूल अप्लाई करने का क्या होता है कि हम पहले क्या लेते हैं उसकी डेरिवेशन लेते हैं जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि साइन एक्स की डेरिवेशन किसके इक्वल होती है कॉज एक्स के अब इस एक्स के टू साइन टू एक्स है तो इस टू एक्स की अगेन डेरीवेशन लेंगे अगेन डेरीवेशन से हमारे पास टू आ गया एक्स जो है वो हमारे पास क्या इक्वल टू वन आ गया नाउ हम क्या करते हैं यानी x की हमने डेरिवेशन लिया ना इसीलिए वन आ गया फिर हमारे पास क्या आ गया हमने लिमिट अप्लाई की टू जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो नीचे जीरो हो गया तो ख़त्म हो गया टू आ गया फिर इसके बाद आ गया कॉस टू जीरो द जीरो और ये टू टू वन द टू कॉस जीरो हमारे पास जो होता है वो वन के इक्वल होता है आप कैलकुलेटर से इसका आंसर देख सकते हैं और फिर ये इक्वल टू हमारे पास किसके हो गया टू के अल्टरनेटिव मैथड हमारे पास ये है कि हमने पिछली क्लासेज में ये भी पढ़ा है कि जब हमारे पास साइन थीटा एंगल जो है वो हमारे पास साइन के साथ भी हो किसी कोई एंगल ऊपर हो तो वो उसी एंगल से नीचे डिवाइड भी हो जाए तो इक्वल टू वन होता है ये हमने लास्ट क्लासेस में एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो और साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा भी हो और वो हम इक्वल टू किसके कर देते हैं वन के कर देते हैं ये इसी रूल को अप्लाई करते हुए देखते हुए हम पिछली एग्जाम्पल को दोबारा इसी तरह सॉल्व करके देखते हैं जो हमने लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन टू एक्स वाली यहाँ पर एग्जाम्पल की थी अब इसको हम दूसरे मैथड से करके देखते हैं तो क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स यानी ये वाला जो एंगल है ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा जो आपको रूल मैंने दिखाया 
अच्छा अब ये टू कॉन्स्टेंट था इधर आ गया और ये टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टू एक्स हो गया ये वाला टू एक्स और साइन टू एक्स ये ये जो ऊपर वाला टू है ये कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया अब हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे टू के साथ जीरो टू के साथ जीरो टू जीरो द जीरो साइन जीरो क्या हो जाता है इक्वल टू हमारे पास साइन जीरो टू जीरो द जीरो हो गया और साइन जीरो हमारे पास आ गया टू जीरो द जीरो हो गया साइन जीरो हमारे पास वन के बराबर होता है ये टू आ गया इस इक्वल टू टू ये हमारे पास इसका आंसर आ गया यानी सेम आंसर आ गया अगर आप उसको दूसरे तरीके से भी हल करने की कोशिश करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आता है एक और एग्जाम्पल है ये पेपर्स में आ चुकी है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसे ज़रा ध्यान से करना लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू वन माइनस साइन एक्स ओवर कोज एक्स हम एल एच आर रूल अप्लाई करते हैं यानी एलोपीटल रूल अप्लाई करते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू अब देखें हमने क्या करना है एल एच आर जहाँ पर बात आ जाती है सीधी वहाँ पर डेरीवेशन की बात आती है वन की डेरीवेशन जीरो और साइन एक्स की डेरीवेशन क्या आ गई कॉज एक्स आ गई साइन माइनस वैसे का वैसे कॉज एक्स की डेरीवेशन माइनस साइन एक्स अब ये माइनस माइनस साइन से कैंसिल हो गया कॉज एक्स ओवर साइन एक्स हो गया एक्स एक्स की जगह हमने लिमिट अप्लाई कर दी अब हमें पता है जो पाई बाई टू होता है वो 90 डिग्री एंगल के बराबर होता है कॉज 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री कैलकुलेटर से आप करके देखें कॉज 90 डिग्री जो है वो जीरो के बराबर है और साइन नाइन्टी डिग्री हमारे पास वन के बराबर है और ये हो गया इक्वल टू जीरो अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है और ये सारे जो है वो आपकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं एक और थ्योरम है वो आपको दिया हुआ है कि एलोपिटल रूल जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए इन्फिनी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होना चाहिए और ये आपके पेज नंबर 261 पे दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनीटी अब एलोपिटल रूल जो है उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो होनी चाहिए वो किस में हो इन्फिनी बाई इन्फिनीटी में तो हमें हमारे पास जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनीटी है एक्स ओवर ई ऑफ एक्स ये इन्फिनी बाई इन्फिनी फॉर्म में होनी चाहिए अच्छा एल एच आर रूल अप्लाई करेंगे ऊपर वाली फॉर्म की भी डेरिवेशन नीचे वाली फॉर्म की भी डेरिवेशन एक चीज आपने याद रखनी है कि ई ऑफ एक्स जो है वो उसकी डेरिवेशन ली है उसकी डेरिवेशन वही की वही रहती है अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में जो है वो लिमिट अप्लाई कर दी लिमिट अप्लाई की एक्स की जगह पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई अच्छा ई e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो वन ओवर इन्फिनिटी के बराबर होगा इक्वल टू जीरो यानी ई e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी ही होता है और ये किसके बराबर हो गई जीरो के अच्छा एक नोट है यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि वन को जीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनी वन को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो इक्वल टू जीरो होता है और ई e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है अच्छा ई e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है अगर ई e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो इसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए नीचे लेकर आएंगे बटे में वन बाय ई e इन्फिनी और फिर हमारे पास ई e इन्फिनी बराबर किसके होती है इन्फिनी के ये हो जाएगा वन बाय इन्फिनी और वन बाय इन्फिनी बराबर होती है जीरो के और आंसर आ गया जीरो अंडर स्टूट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं वो कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव यानी जीरो पॉजिटिव से मुराद ये है कि ये राइट हैंड साइड पे है एक्स लॉग एक्स अच्छा जी अब इसकी फिर हम देखते हैं कि लिमिट एक्स पॉजिटिव हमने क्या किया ये वाला एक्स नीचे लेगा ये हो गया वन बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव लॉग एक्स ओवर एल की पावर माइनस वन ये बटा खत्म किया तो माइनस वन अब हमने क्या किया एल एच आर रूल अप्लाई किया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव वन ओवर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू किसके होता है वन ओवर एक्स के होता है ये हम बहुत दफ़ा पीछे पड़ चुके हैं अच्छा माइनस वन यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन ठीक है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव इज इक्वल टू वन बाई एक्स वैसे का वैसे ये माइनस वन है वैसे का वैसे और ये इसकी पावर माइनस टू आती है प्लस में लाने की खातिर इसे बटे में ले जाएंगे और ये हो जाएगी माइनस वन का स्केयर अच्छा लिमिट अब ये वाला जो माइनस है यहाँ पे जो है इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं माइनस लिमिट एक्स अप्रोजिस्ट टू जीरो पॉजिटिव किसके बराबर हो जाएगा वन ओवर एक्स अब ये वाला एक्स केयर जो है वो क्या हो डिवीजन की बात आती है जो जो रकम जो है वो बटे में हो और डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन में आती है तो वो क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है तो ये वन बाय एक्स केयर की बजाय क्या हो जाएगा एक्स केयर ओवर वन ये एक्स का स्केयर इस एक एक्स से कैंसिल हो गया एक एक्स रह गया ये एक्स वन द एक्स और ये वन वन द वन एक्स केयर हो गया अब हमने क्या करना है हमारे पास आ गई लिमिट अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पर हमने क्या लिमिट अप्लाई की जीरो तो ये वाला माइनस का साइन इसके साथ वैसे का वैसे माइनस क्या होता है जीरो ही होता है जीरो का कोई प्लस माइनस 
साइन है साइन के साथ रिलेशन नहीं होता अंडरस्टूड अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप जीरो डिग्री इन्फिनिटी डिग्री एंड वन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसमें यह होता है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए है और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर ही फंक्शन दी हुई है जी ऑफ एक्स हमेशा याद रखें कि जब किसी वेरिएबल की पावर पावर होती है तो हम उसमें क्या करते हैं नेचुरल लॉग ले लेते हैं क्या लेते हैं नेचुरल लॉग ले लेते हैं ये मैंने यहाँ पर अलहदा करके पॉइंट लिखा है ताकि आप अपने नोट्स पर नोट कर लें वैन पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वेरिएबल दैन वी गेट नेचुरल लॉग अंडर स्टूड एग्जाम्पल देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर हो जाती है वन ओवर एक्स किसके बराबर हो जाता है ई के लेट करते हैं वाई हमारे पास किसके बराबर है वन प्लस एक्स ओवर की पावर वन ओवर एक्स के लेट कर लिया फंक्शन के बराबर अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे भी लॉग अप्लाई कर दें यहाँ पे भी लॉग वाई और यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो वन प्लस एक्स की पावर आ गई वन ओवर एक्स लॉग वाई हमारे पास आ गया अब ये वन ओवर एक्स हमारे पास हमेशा लॉग का रूल होता है जो पावर होती है वो क्या बन जाती है बेस कॉन्स्टेंट बन जाती है साथ आके तो वन ओवर एक्स स्टार्ट में आ गया लॉग वन प्लस एक्स अब हम क्या करते हैं बोथ साइड्स पे जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दी अब लिमिट अप्लाई की है तो ये जो वन ओवर एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो लॉग वन ओवर एक्स वन प्लस एक्स ओवर एक्स भी तो हो सकता है अब हमने क्या किया यहाँ पर एलोपीटर रूल अप्लाई किया एलोपीटर रूल अप्लाई करने से ये वैसे का वैसे और रूल का क्या था कि हमने इसकी डेरीवेशन लेनी है लॉग वन प्लस की डेरीवेशन ली तो वो क्या आ गया वन प्लस एक्स और एक्स की डेरिवेशन क्या आ गई हमारे पास एक्स आ गई अंडर अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन ओवर एक्स अच्छा वन ओवर वन ओवर एक्स अब देखें जो इसके डिवीजन में वन था वो तो वन हो ना हो बात तो एक ही है ना इसीलिए ये वन नीचे से ख़त्म हो गया अब हमने क्या किया लिमिट अप्लाई कर दी लिमिट आ गई वन प्लस वन प्लस जीरो आ गई तो लॉग वाई किसके बराबर हो गया वन के अच्छा एक चीज़ याद रखें अब मैंने इस लॉग को ख़त्म करना है इस लॉग को ख़त्म करना है अब मैं मैंने ये एक रूल पढ़ा हुआ है कि लॉग ई जो है वो किसके बराबर होता है वन के अगर मैं वन को लॉग ई के बराबर कह दूँ बात तो एक ही है ना मैं इस लॉग को ख़त्म करने की खातिर इस वन को लॉग ई के बराबर कर दूँगी अंडर स्टूड लॉग लॉग से कैंसिल हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वाई इज़ इक्वल्स टू ई अब हम क्या करेंगे कि इस वाई की जगह पर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे वाई हमारे पास बराबर था वन प्लस x और इसकी पावर हो गई वन ओवर x के तो लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो वन प्लस एक्स ओवर वन ओवर x इज इक्वल टू ई के बराबर हो गई ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई ये आप लोगों ने प्रूफ करना था ये आपकी लास्ट वाली एग्जांपल थी जिसमें उन्होंने कहा था पेज नंबर 263 के ऊपर उन्होंने कहा था आपने ये शो करना है कि लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो वन प्लस एक्स वन ओवर एक्स जो है वो e के बराबर है तो आपने इस इस वाली चीज़ को e के बराबर करना है यहाँ पे हमने प्रूफ करके इसको e के बराबर कर दिया उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें मज़ीद अच्छे अच्छे कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखा करें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़